നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഫുഡ് ഫോർ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൊഴുപ്പ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫാറ്റ് എന്ന പാർട്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാ നോട്ട്സും ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്താണ് നോട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ധാന്യകം പിന്നെ ഏതാണ് പ്രോട്ടീൻ മാംസ്യം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിലും നെയ്യ് എണ്ണ ഇതിലൊക്കെ എന്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് എനേബിൾസ് ദ ബോഡി ടു ഗെറ്റ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗീ ഇതിൽ ഏത് ഫുഡ് കഴിച്ചാലാണ് ഓയിലും ഗീയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് എണ്ണയും നെയ്യും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിച്ചാലും എണ്ണയും നെയ്യും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തും ഫാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഫുഡ് കോൺസ്റ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് റിക്വയർഡ് ബൈ അവർ ബോഡി ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റമാണ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ മീറ്റ് ഫിഷ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് എഗ്ഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീസ് എക്സെട്ര കണ്ടെയിൻ ഫാറ്റ് നമ്മുടെ മീറ്റ് മാംസങ്ങൾ പിന്നെ ഫിഷ് മത്സ്യം മിൽക്ക് പാല് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എഗ്ഗ് മുട്ട പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീസ് പലതരത്തിലുള്ള പരിപ്പ് ഇതിലൊക്കെ എന്തായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് different kinds of oils ghee air fats extracted from many food items പലതരം എണ്ണകളും നെയ്യും ഒക്കെ പല ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ നിന്ന് പല ആഹാര പദാർത്ഥ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫാറ്റ് ആണ് പല ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും മെനി ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഫാറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള എണ്ണകളും നെയ്യും ഒക്കെ അല്ലേ അതായത് പാലിൽ നിന്ന് പശുവിൻ പാലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത് നെയ്യ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുക്കുന്ന സൺഫ്ലവറിൻ്റെ സീഡിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മുടെ കൊപ്ര ഉണ്ടല്ലോ കോക്കനട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള എണ്ണയും നെയ്യും ഒക്കെ പല തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഫാറ്റ് ആൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് എനർജി ലൈക്ക് ഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഹൈഡ്രേറ്റിനെ പോലെ തന്നെ എനർജി ഗിവിംഗ് ഫുഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊഴുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് സെർട്ടൻ വിറ്റമിൻസ് വൈറ്റമിൻസ് ഡിസോൾവ് ഓൺലി ഇൻ ഫാറ്റ് ചില വൈറ്റമിൻസ് ചില വിറ്റാമിനുകൾ നമ്മൾ ആ ഫാറ്റിൽ മാത്രം ലയിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വൈറ്റമിൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഫാറ്റിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസും പിന്നെ വാട്ടറിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസും ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നതും കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ചില വൈറ്റമിൻസ് ഫാറ്റിൽ മാത്രം ലയിക്കുന്നവയുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ടു ഗെറ്റ് ദീസ് വൈറ്റമിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഫാറ്റ് ഇൻ അവർ ബോഡി അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വൈറ്റമിൻസ് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മളുടെ ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ ഫാറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തണം ഹൗ ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റബ്ബ് ഇനി ഫുഡ് ഐറ്റം ഓൺ എ പേപ്പർ ഒരു പേപ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം റബ്ബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഉരസുക ഇഫ് ദ പേപ്പർ ഈസ് ഓയിലി ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈഡ് ഇത് ഡ്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒന്ന് ഉണക്കുക ഉണക്കുമ്പോൾ ഉണക്കിയതിന് ശേഷവും ആ പേപ്പർ ഓയിലി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേപ്പറിൽ ഒരു എണ്ണയുടെ അംശം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി മേ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ ഫുഡ് കണ്ടെയിൻ ഫാറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൽ ഫാറ്റ
If the level of cholesterol becomes high, it adheres to the inner wall of the blood vessels and prevents the flow of blood. That is the cholesterol level becomes high. It adheres to the inner wall of the inner wall of the blood vessels. We have blood vessels. The rectal cholesterol is the rectal Inner wall, Agate Pesigal, Adinukud, Adinukud, and it prevents the flow of blood. Blood in the flow, recta in the hour, Urikin either Tadasapritha. This leads to cardiac disease, either Hrdea, Samadamaya, Dogan, Alkarna Mau. Hence, taking excessive fatty food is not advisable. Other wonder, Namala Uribad fatty itola food, Namaladikuna, the Langa, Namala Karikin, other Urikilum, Nalla the La. अर्थात् नमले ये fried food items अगेन डला fry चीज़ दो इतना ना ये द परिच्छेद द मर्द तो माय चला बच्चना पदार्थ तंगल ले fat इंडिया कंडेंट और एक बार कूड़ दला ना अपो अद नमले और एक बार करी क्या न पारी ला पिने दाना what are the changes to be adopted in your diet to control the level of cholesterol नम्रा अपो ये fried food items अगर एक बार करी चीज़ ना नम्रे body ले cholesterol ने level कूड़म अपो Indonesia one question, what are the elements contained in fat? Fat is the elements that are contained in fat. What are the elements in fat? Answer, carbon, hydrogen and oxygen. What are the carbon, hydrogen and oxygen? The question, why do we include fats in our diet? In our diet, fat is the same as fat. அல்லைங்கள் write a short note about fat. Fat குருச்சிரு செரிய குருப்பெடுதுகா. ஒன்னாமத்தே point என்ன வரைந்தது. Fat is required by our body in small quantities. ஒன்னாத்தே point என்ன fat நம்மடை செரியிருத்தில் வலைதே செரிய அலவிலே ஆவிஷம் உள்ளோ. Fat is required by our body. நம்மட போடிக்கே fat ஆவிஷமான எங்கனே in small quantities வலைதே செரிய அலவில். Fat provides energy like carbohydrate. Carbohydrate is not the fat is energy providing food. We are energy providing food. That is the third point and the last point. Certain vitamins dissolve only in fat. There are vitamins. There are vitamins. Fat is not the same as fat. To get these vitamins. These vitamins are not the same as fat. It is essential to include. Fat in our diet. Namalda dietil. Namada diana dina bakshanatil. Fat ulpirte and other avishimana. Manslayo. Apamunamta point and dana. Certain vitamins dissolve only in fat. Chella vitamins fatil matram lake in the vayana. To get these vitamins. E vitamins namaka lebicana mengil. And dana it is essential. Idakia vishamana and dana. To include fat in our diet. Namade dietil. Alangal namada diana dina bakshanatil. Fat ulpirte and other. Valade atia vishimana. Manislaya, itu terlalu. Kita makan fat ni kurang cerai orang kurup perda, na. Alanggil, entri anu, kita makan fat, kita makan bakshan itu lupa perda. Entah tu, entah kerana question dance rana. Ini, okay. Atta question, what is cholesterol? Entah ana cholesterol anda pernah lihat? Cholesterol is one form of fat. Fat ini ada satu rupa mana cholesterol. Cholesterol is one form of form of fat. Fat ini ada satu rupa mana cholesterol. Besides obtaining from food, ini cholesterol lah. Foodil dengan lebih kena tu kurang ada. The body also produces cholesterol. Nampak tak? Syarikat um cholesterol lah produce ini. Besides obtaining from food, besides macam apa kurang ada yang lalat mana? Apa? Foodil dengan obtain ciri ini tu kurang ada. Besides obtaining from food, foodil dengan lebih kena tu kurang ada. The body also produces. Nampak tak? Syarikat um produce ciri ini entah cholesterol. The body also produces cholesterol. Ini adalah cholesterol yang warni ada. Mana selain itu, entah cholesterol yang lalat. அடுத்த வச்சின் taking excessive fatty food is not advisable அதையது ஒரு பாட excessive வாய்த்தே ஒத்திரி fatty food fat அடங்கிட்டுல் food நம்மல் எடுக்குந்தது அல்லங்கள் நம்மல் கழிக்குந்தது நல்லதல்லா எந்துகொண்டானா இங்கனே பரையின்னது 
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇഫ് ഫ്രൈഡ് ഫുഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ എക്സസ് അതായത് ഫ്രൈഡ് ഫുഡ് വറുത്ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണ് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവലിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ ആൻസർ ഏതാവുന്നതാണ് എന്താണ് ആൻസർ ഇഫ് വി ടേക്ക് ഫ്രൈഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇൻ എക്സസ് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അതായത് വറുത്ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് എക്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കൂടുതൽ ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ വിൽ ഇൻക്രീസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും and it adheres to the inner walls of the blood vessels ennittu ee cholesterol endeyum nammada blood vessels inde nammade rakta koilugalde inner walls il inner wall nu vacha aandhariga fitti la inner walls il adhere adhere nu vacha patti pidichirikka appo idu patti pidichirikkum and it adheres adayathu ee cholesterol adhere cheyunu patti pidichirikkunu evade to the inner walls of the blood vessel nammada blood vessel inde inner wall il aandhara vittil patti pidichirikkum എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആൻഡ് പ്രിവെൻസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്നിട്ട് ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലോയെ ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്തും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് പ്രിവെൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്തോന്നാണ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലോയെ ബ്ലഡിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തും ദിസ് ലീഡ്സ് ടു കാർഡിയാ ഡിസീസ് ഇത് എന്താണ് കാർഡിയാ ഡിസീസിലേക്ക് നയിക്കും അതായത് ശ്വാസ നമ്മുടെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ദറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ആണ് മീറ്റ് മീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാംസം ഫിഷ് മത്സ്യം മിൽക്ക് പാല് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഗീ നെയ്യ് ഓയിൽ എണ്ണകൾ പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പി പല തരത്തിലുള്ള പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പ് പല തരത്തിലുള്ള പരിപ്പ് ഇതെല്ലാം ഇതിലെല്ലാം എന്തടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫാറ്റ് ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞതല്ല ഏതൊക്കെയാണ് മീറ്റ് ഫിഷ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഗീ ഓയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പി ഹൗ ടു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇൻ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഫാറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ടായിട്ട് എഴുതണം ഫസ്റ്റ് എയിം എന്താണ് ടു ഡിക്റ്റക്ട് ഫാറ്റ് ഇൻ ഫുഡ് ഐറ്റം ഫുഡ് ഐറ്റത്തിലെ ഫാറ്റ് ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വേർഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എനി ഫുഡ് ഐറ്റം ദാറ്റ് ഹാവ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് എ വൈറ്റ് പേപ്പർ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം വേണം പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ വേണം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പ്രൊസീജിയർ റബ് ദ ഫുഡ് ഐറ്റം ഓൺ ദ വൈറ്റ് പേപ്പർ ദെൻ ഡ്രൈറ്റ് ഇൻ ദ സൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ ഫുഡ് ഐറ്റം വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ഉരസുക റബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിനെ നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കുക ഇനി എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പേപ്പർ ഈസ് ഓയിലി ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈഡ് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷവും ഓയിലി ആയിരിക്കും അതായത് എണ്ണമയമുള്ളതായിരിക്കും ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് നിഗമനം ദ പേപ്പർ ഈസ് ഓയിലി ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈഡ് ഷോസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇൻ ദ ഫുഡ് ഐറ്റം ആ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിലെ ഫാറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഫാറ്റ് ആ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഈ പേപ്പർ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷവും ഓയിലി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യാനുള്ളത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പേപ്പർ ഈസ് ഓയിലി പേപ്പർ ഓയിലി ആയിരിക്കും ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈഡ് ആ പേപ്പർ ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷവും പേപ്പർ ഓയിലി ആയിരിക്കും എന്താണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഷോസ് അത് കാണിക്കുന്നത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇൻ ദ ഫുഡ് ഐറ്റം ആ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൽ ഫാറ്റിൻ്റെ പ്രസൻ